வணக்கம் மறுபடியும் யுனிகேஷ் டெக்னாலஜிஸ் யூடியூப் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்கோடர் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக அவர் வந்து எங்களோட சீனியர் அவர் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் ஸ்ரீனிவாசன் அவர் வந்து அபவுட் அட்டானிக்ஸில் வந்து டெக்னிக்கல் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கார் அஸ் வெல் அஸ் நரேன் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்லேயும் டெக்னிக்கல் கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கார் அவர் வந்திருந்தார் லாஸ்ட் வீக் அவரை வந்து கூப்பிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் அப்கோர்ஸ் அவர் கொஞ்சம் வேகமாக தான் சொல்லுவார் அது அவரோட இயல்பு அந்த வீடியோ எந்தளவுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ரீச் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரில ஏதாவது கொயரி இருந்தால் எழுதுங்க அவரே உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பார் அவரும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது தொடர்பாக அதோட அப்ளிகேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக வந்து என்கோடர் பற்றி நம்மளும் ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் நம்ம ஸ்டைலில் இப்போது என்கோடர் அப்படிங்கிறது வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து சொன்னார் ஃபோட்டோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் இன்னொரு சைடில் ரிசீவர் ஆக்சுவலாக என்கோடருங்கிறது ஒரு ரோட்ரி டிவைஸ் ரொட்டேட்டிங் டிவைஸ் அது இப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகி ரிசீவ் ஆகிறத வச்சுட்டு எத்தனை ரொட்டேஷனுங்கிறத நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து ஏ பி இசட்டு ஏங்கிறது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இருக்கும் பி நைன்டி டிகிரி ஷிஃப்டாக இருக்கும் இசட்டுங்கிறது ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு ஒரு பல்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னார் இதை நீங்கள் எப்படி வந்து உருவகப்படுத்தணுன்னா ஒரு 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 ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு அந்த ஷீட்டில் அதோட சர்க்கம்பரன்ஸில் நியர்பையில் சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்கதா இமேஜின் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த ஹோல் வழியாக ஒரு வெளிச்சம் எப்போ வந்து அந்த பக்கம் போகும் ஹோல் இருக்க இடத்துட்ட வெளிச்சம் ரிசீவ் ஆகும் ஹோல் இல்லைன்னா ரிசீவ் ஆகாது அப்போது சுற்றுதுன்னா கேப் விட்டு கேப் விட்டு அங்கே பல்ஸ் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இது ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகும்போது அந்த ஹோல் இருக்கும்போது அவுட் புட் வரும் ரிசீவ் ஆகும் ஹோல் இல்லாதப்ப வராது திரும்ப ஹோல் அப்போ இது தான் வந்து என்னது ஃப்ரீக்குவன்சி எத்தனை தடவை அது அதுதான் வந்து பிபிஆர் பல்ஸ் பர் ரெவல்யூஷன் ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஐநூறு பல்ஸ் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஐநூறு ஹோல் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐநூறு ஹோல் கேப்பு நாட் கேப் கேப் அப்படின்னா ஒரு தடவை சுற்றி வரும்போது இந்த ரிசீவர் எத்தனை பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பல்ஸை ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்போ இது என்ன பி நைன்டி டிகிரி ஷிஃப்ட் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஹோல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஏ வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் வெளிச்சம் இது வழியாக வர்றது ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒன்று தான் ரிசீவர் ரெண்டு இருக்கும் இது ஏ ரிசீவர் இது பி ரிசீவர் அப்போ இந்த வெளிச்சம் ஹோல் வழியாக இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இதில் வரும் இப்போ ரிவர்ஸில் சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்க பியில் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் ஆகும் ஏல நெக்ஸ்ட்டு ரிசீவ் ஆகும் அப்போ இன்புட்டு எது ஃபஸ்ட்டு வருதுங்கிறத பொறுத்து டேரக்ஷனை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா ஜட்டு ஜட்டு வந்து ஒரு தடவை சுற்றி வந்தால் ஒரு கேப் மட்டும் இருக்கும் அது வழியாக ரிசீவ் ஆகும் அப்போ ஒரு ரிசீவ் ஆனிச்சுன்னா ஒரு தடவை இப்போ எங்கே வந்து ப்ரொசைஸாக வேணுமோ ஏபி எடுத்துக்கலாம் எங்கே வந்து ரொட்டேஷன் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு ஆர்பிஎம் வேணும் அப்போ அங்கே வந்து ரிசட்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு டிஎல்சியில் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஏங்கிறது ஒரு ரிஜிஸ்டரில் வரும் பிங்கிறது ஒரு ரிஜிஸ்டரில் வரும் ஜட்டுங்கிறது ஒரு ரிஜிஸ்டரில் வரும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்து ப்ராசஸில் யூஸ் பண்ணலாம் சரி இது எங்கே பயன்படும் இப்போது ஒரு கன்வேர் இருக்குது இந்த கன்வேரில் ஒரு பிரிண்டட் ஷீட் உடைய வருது இந்த இந்த ரோலரில் ட்ராவல் ஆகுது இந்த பிரிண்டட் ஷீட்டை ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸுக்கு கட் பண்ணணும் ஆன்லைன்லேயே வந்து அப்படி வரும் நிறுத்தி கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வரும் நிறுத்தி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கட் பண்ண கட் பண்ண அந்த ஷீட்டு போய் ஐதர் அங்கே ட்ராப் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு கட்டிங் மிஷின் இங்கே 
இந்த என்கோடரை இதை இதுலேயோ இதுலேயோ வந்து நான் வந்து கப்புல் பண்ணிட்டு இந்த என்கோடர் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஆன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இதோட கட்டிங்க நான் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன் அது எப்படின்னா இந்த சர்க்கம்பரன்ஸ் ஒரு சைக்கிள் இருக்கு சைக்கிளை வந்து நான் சுத்துறேன் போகுது சைக்கிள் இப்ப இந்த சைக்கிள் சுத்துதுன்னா ஒரு தடவை இந்த சைக்கிள் சுத்துனா அது எவ்வளவு தூரம் போகும் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்தது இந்த சர்க்கம் பரன்ஸ பொறுத்தது இந்த வீல் இப்படி இந்த இடத்துட்டு ஆரம்பிச்சு அப்படியே சுத்தி மறுபடியும் போனுச்சுன்னா இந்த வீலோட சர்க்கம் பரன்ஸுக்கு இது டிராவல் ஆயிருக்கும் அப்ப அதே மாதிரி தான் இந்த சர்க்கம் பரன்ஸ் தான் இந்த டிராவலை டிசைட் பண்ணுது இது ஒரு தடவை சுத்துனுச்சுன்னா இந்த சர்க்கம் பரன்ஸ் டிஸ்டன்ஸுக்கு இந்த பேப்பர் என்ன ஆயிருக்கும் டிராவல் ஆயிருக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலா இங்க பல்ஸ் வந்திருக்கும் அப்ப அந்த பல்ஸ் கம்பேர் பண்ணி நம்ம செட் பாயிண்டோட வி கேன் ஸ்டாப் த மோட்டார் அண்ட் வி கேன் கட் இதை எப்படி வந்து கம்பேர் பண்றோம் இந்த பல்ஸுக்கும் இந்த சர்க்கம் பிரன்ஸுக்கும் என்ன தொடர்பு நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த சர்க்கம் பிரன்ஸ் சூப்பையார் இதை வந்து எப்படி வந்து இந்த டிராவல் டிஸ்டன்ஸோட ரிலேட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கணக்கு போட்டு பாருங்க வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க எனி கொயரி கமெண்டில் எழுதுங்க உங்களை தேடி அதற்கான பதில் வரும் எவ்வளோ குயிக்காக முடியுமோ அவ்வளோ குயிக்காக வீடியோ பண்ணுறோம் அஸ் வெல் அஸ் வந்து இந்த சேனல் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ப்ரெஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ஆட்டோமேஷன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கானது ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியர்னா எஸ் அப்கோர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்காகவும் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர்ஸ் படிக்கிறவங்க மெயின்டெனன்ஸில் இருந்து நான் வந்து ஆட்டோமேஷனுக்கு வரணும் இல்லை ஆட்டோமேஷனை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் செவன்ட்டி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்